Bien sûr, je suis candidat gouverneur. D'ailleurs, le cadet hein, de tous les candidats. Voilà. Bien, parce que j'ai une vision pour ma province. Hein. J'ai tout un programme que je dois euh, implémenter dans la province du Mahindombe. Je ne sais pas si c'est ici l'occasion où je dois les dévoiler. Je crois que euh, la primaire est réservée aux députés, parce que ce sont eux qui vont euh, élire le gouverneur. C'est à eux de dévoiler d'abord euh, ce programme. Mais si je peux parler de manière amassée, donc pour moi, mon programme est intitulé « Les triptyques du développement de la province du Mahindombe » qui comprend trois éléments, dont euh, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ça, c'est priorité des priorités, parce que nous sommes une province à vocation agricole. Donc, en priorité, c'est l'agriculture. En deuxième lieu, les routes de dessert agricoles. Hein, donc, vous savez, c'est très important pour évacuer ces produits agricoles au grand centre ou les acheminer euh, jusqu'au niveau de grands centres comme euh, nous les avons dans notre province. Donc, il faut impérativement la réhabilitation des routes de dessert agricoles. Et en, en dernier lieu, c'est l'électricité industrielle. J'insiste, il s'agit de l'électricité industrielle parce que nous devons parvenir aussi à transformer nos produits agricoles localement avant peut-être les acheminer à Kinshasa. Mais de, dans un premier temps, il faut l'autosuffisance alimentaire. Parce que la population doit d'abord manger à sa faim avant de pouvoir penser et amener les surplus à Kinshasa. Parce que nous voulons que le Mahindom de soi, les greniers agricoles de la RDC. Donc voilà un peu notre vision. Alors, un mot par rapport à, à cette rencontre concernant ce qu'on appelle l'unité. Mais c'est hyper important. Je crois que je ne peux que remercier euh, les initiateurs de ces assises dans la mesure où nous nous sommes retrouvés en famille, hein, le, nous, Maïndombien, ça fait vraiment très bien et qu'il y a eu des échanges hyper intéressants. Et nous, nous croyons que nous allons continuer et surtout comme il est prévu encore une rencontre entre le candidat gouverneur dans les tout prochains jours, nous allons nous retrouver, nous échanger et c'est une bonne chose pour le développement de notre chère province de Maïndombien. Il faut d'abord que nous puissions nous entendre s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de cohésion, alors on ne saura pas évoluer. Donc il faut que nous puissions nous retrouver comme ça venait d'être le cas aujourd'hui et nous allons continuer ce genre d'échange parce que c'est ce que nous voulons. Il faut d'abord que les hommes, les humains puissent s'entendre entre eux avant de pouvoir penser développement. Parce qu'on ne peut pas aller dans le cadre du développement avec des animosités dans le cœur dont ça ne servira à rien. Donc, une bonne entente d'abord entre nous et après, on va voir ce que nous allons faire, chacun en ce qui le concerne. Il va présenter aux élus provinciaux son programme de gouvernance. Et bien voilà, c'est aux élus de, de, provinciaux de pouvoir euh, trancher. Ils vont voir sur qui vous portez l'air dévolu. Donc, c'est ça ce qui est important. Voilà pourquoi on ne mérite pas être très long par rapport à cette interview. Donc attendez un peu le dévoilement de ce grand programme que nous avons pour les Maïndombe au sein de l'Assemblée provinciale auprès des députés. Ce sont eux qui vont nous porter. Donc voilà. Merci.